মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাণীজ আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম বললেন খাদিজাতুল আনোয়ার সনি এবং চট্টগ্রামের র‍্যাবের অভিযানে ছয়টি কিশোর গ্যাং এর 33 সদস্য গ্রেফতার আসসালামু আলাইকুম বিএসআরএম চট্টগ্রাম সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সঞ্জিত আজিজ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাণীজ আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম দুই আসনের সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার সনি বলেন কৃষি প্রধান বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা সুষম পুষ্টি বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রাণী সম্পদ খাদ অপরিহার্য সকালে ফটিকছড়ি উপজেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয়ে আয়োজিত ডেইরি ফার্মে দুগ্ধ মেশিন বিতরণ ব্রাহ্মমান দুধ ও ডিম বিক্রয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ মিজবাউদ্দিন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সুছায়ন চৌধুরী প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডক্টর নাজিম উদ্দিন সহ অন্যান্যরা চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ছয়টি কিশোর গ্যাং গ্রুপের তেত্রিশ জন সক্রিয় সদস্যকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান র্যাব সাদ চট্টগ্রামের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব আলম তিনি জানান গতকাল মধ্যরাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত পাঁচলাইশ থানার ফরেস্ট গেট রেল ক্রসিং এলাকা থেকে রুবেল গ্রুপের প্রধান রুবেল সহ ছয়জন ও বাইজিত বোস্তামি থানার পূর্ব নাসিরাবাদ এলাকা থেকে জনি গ্রুপের পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয় এছাড়া ছিনতাই ও ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বাচা গ্রুপ সাজ্জাদ গ্রুপ সাকিব গ্রুপ ও বিপুল গ্রুপ নামের চারটি কিশোর গ্যাং গ্রুপের বাইশ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কয়েকজনের নামে নগরীর বিভিন্ন থানায় চাঁদাবাজি ও ডাকাতির আটটি মামলা রয়েছে বলেও জানান তিনি কিশোর গ্যাং যেন এই ঈদকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি এবং ছিনতাইয়ের মতো অপকর্মে লিপ্ত হতে না পারে তার জন্য র্যাবসাত সর্বদা তৎপর রয়েছে এবং আমরা আমাদের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যৎ অব্যাহত রাখব চট্টগ্রামের আনোয়ারায় প্রাক্তন স্ত্রীর স্বামীর হাতে আনোয়ার মিয়া নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন গতকাল রাতে উপজেলার হাইলধর ইউনিয়নের সাত নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহতের পরিবার জানায় গতকাল রাতে পারভেস নামে এক যুবক আনোয়ার মিয়াকে বাসা থেকে ডেকে নেয় এ সময় আনোয়ারের প্রাক্তন স্ত্রী ও তার স্বামী সহ তিন থেকে চারজন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আনোয়ারকে কুপিয়ে আহত করে পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন নিহতের স্বজনরা জানায় পরকিয়ার জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে আনোয়ার থানার পরিদর্শক তদন্ত মহিউদ্দিন আহমদ জানান এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু তার অর্জনের কারণে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী গতকাল বিকেলে নগরীর নন্দনকাননের থিয়েটার ইনস্টিটিউটে দশ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্মারক পদক প্রদান ও আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি এ সময় দেশ গড়ার কাজে সবাইকে উৎসাহ দিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানো হচ্ছে বলেও জানান সিটি মেয়র চশিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর আব্দুল সালাম মাসুম প্যানেল মেয়র গিয়াসউদ্দিন সহ অনেকেই সন্দীপ সমিতি ইউকে ও দি হেভেন ফাউন্ডেশন ইউকের যৌথ আয়োজনে আহসান জামিল টেকনিক্যাল সেন্টারের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে সকালে আহসান জামিল টেকনিক্যাল সেন্টার অডিটোরিয়ামে এর আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে সমিতি ইউকের উপদেষ্টা নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সমিতি ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনির মাহমুদ এছাড়া বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আহসান টেকনিক্যাল সেন্টারের অধ্যক্ষ কামরুল হাসান এ সময় আহসান টেকনিক্যাল সেন্টারের ব্যবস্থাপক নাসির উদ্দিন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে বক্তারা নিজেদের স্বাবলম্বী করা এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে ঈদ বস্ত্র জামদানি ও ক্ষুদ্র শিল্প মেলা দু হাজার চব্বিশ গতকাল নগরীর জিএসি কনভেনশন সেন্টার পার্কিং মাঠে বাংলাদেশ জামদানি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করা হয় 
প্রধান ও বিশেষ অতিথি থেকে মেলার উদ্বোধন করেন দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক এ আর এম শামীমউদ্দিন এবং চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেব দুলাল ভৌমিক এই সময় বক্তারা সবাইকে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামদানি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হান্নান শিকদার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন আগামী চার রাত পর্যন্ত এই মেলা চলবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রামে বৃহত্তর নোয়াখালী আইনজীবী কল্যাণ সমিতির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি চট্টগ্রামের অডিটোরিয়ামে এই আয়োজন করা হয় সমিতির সভাপতি কাজী মোহাম্মদ সিরাজের সভাপতিত্বে মাহফিল উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ চট্টগ্রামের আহ্বায়ক মোহাম্মদ মজিবুল হক সহ অনেকে পরে কল্যাণ সমিতির প্রয়াত সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে এম এ হাশেম ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ছয়টি দুস্থ পরিবারের মাঝে নতুন নির্মাণকৃত বসত ঘর হস্তান্তর এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল উপজেলার একটি কমিউনিটি সেন্টারে এর আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জহরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি নুরুল আমিন চৌধুরী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রেজাল করিম রাজা এবং ফাউন্ডেশনের পরিচালক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন উপজেলা পরিষদের খতিব মাওলানা ইলিয়াস শিকদার চট্টগ্রামে হক এন্টারপ্রাইজের চেয়ারম্যান শাহ এহসানুল গনি পল্লবের উদ্যোগে রমজান উপলক্ষে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়েছে গতকাল সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গনে এর আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বারো নম্বর সরাইপাড়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কাউন্সিলর মোহাম্মদ নুরুল আমিন প্রধান বক্তা ছিলেন শাহ এহসানুল গনি পল্লব এ সময় মুজাহিদুল ইসলাম রিয়াদ সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন অন্যদিকে চট্টগ্রাম শহরের বসবাসকারী একশো জন বাক্শ্রবণ ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের মাঝে সাবেক প্যানেল মেয়র ডক্টর নিসার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জুর সজনে উপহার বিতরণ করা হয়েছে গতকাল এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে খেলোয়াড় সমিতির কার্যালয়ে এই উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয় আয়োজনে কিশোর দত্ত মানু হোসেন লিটন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার উপসংঘরাজ ও রাউজান বিমলানন্দ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শিলানন্দ মহাথেরো মহোদয়ের মহাপ্রয়াণে দুই দিনব্যাপী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শুরু হয়েছে সকালে উপসংঘরাজ ডক্টর শিলানন্দ মহাথেরোর জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উদযাপন পরিষদের আয়োজনে রাউজান বিমলানন্দ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গনে এ আয়োজন শুরু হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার সংঘ নায়ক বনশ্রী মহাথেরো উপসংঘ নায়ক সদ্ধর্ম রশি রতনশ্রী মহাথেরো সভাপতি সদ্ধর্ম জ্যোতি সুনন্দ মহাথেরো সহ অনেকে চট্টগ্রাম সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আর একবার মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাণীজ আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম বললেন খাদিজাতুল আনোয়ার সনি এবং চট্টগ্রামের র্যাবের অভিযানে ছয়টি কিশোর গ্যাংয়ের তেত্রিশ সদস্য গ্রেফতার চট্টগ্রাম সংবাদ শেষে আজকের মতো আমি সঞ্জিদা আজিজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি রাত নটা পনেরো মিনিটে আমাদের পরবর্তী বিজয় রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও আজকের চট্টগ্রাম সংবাদের ভিডিও দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে আমাদের ইউটিউব হলো ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি অফিসিয়াল এবং আমাদের ফেসবুক পেজ হলো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে